হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম আই এম আশিকুল আলম আপন সো এই প্রথম ক্যামেরা একদম সামনা সামনে রেখে আমি কিছু বলার জন্য ভিডিওটা বানাচ্ছি আপনারা তো জানেন যে আমি মেডিকেল রিলেটেড বিভিন্ন এন্টারটেইনিং কন্টেন্টস আপলোড করে থাকি সো এবার আমি ডিসাইড করেছি এরকম মেডিকেল রিলেটেড এন্টারটেইনিং কন্টেন্টস আপলোডের পাশাপাশি আমি কিছু ইনফরমেটিভ ভিডিওসও আপলোড করে থাকব একজন মেডিকেল শিক্ষার্থী হিসেবে এটা আমার দায়িত্বের মাঝেই পড়ে সো এই জন্য আমি আমার ইউটিউব চ্যানেলে একটি নতুন প্লেলিস্ট অ্যাড করতেছি সেই প্লেলিস্টার নাম হবে ইনফরমেটিভ কন্টেন্টস সেখানে ইনফরমেশন রিলেটেড ভিডিওগুলো আমি আপলোড করে থাকব তো বেশি কথা না বাড়িয়ে আজকের ভিডিও নিয়ে কথা বলা যাক আজকের এই ভিডিওটি মূলত প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ সম্পর্কে ভিডিওটির টাইটেল হচ্ছে অল অ্যাবাউট প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ যেহেতু রিসেন্টলি মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্ট পরীক্ষা শেষ হয়েছে তো অনেক স্টুডেন্টস আছে যারা সরকারি মেডিকেল কলেজে চান্স পায়নি কিন্তু বেসরকারি মেডিকেল কলেজে পড়তে চায় তো আমি মোটামুটি সব ধরনের খুঁটিনাটি ইনফরমেশন আজকের এই ভিডিওতে দেওয়ার চেষ্টা করব কারণ অনেকে আমার এই ইউটিউব চ্যানেলের কমেন্ট বক্সে বিভিন্ন কিছু জানতে চেয়ে কমেন্ট করে থাকে অনেকে আমাকে পার্সোনালি ফেসবুকে নক করে অনেকে আবার আমার ডক্টর ফিল্ম যে ফেসবুক পেজ আছে সেখানেও নক করে থাকে তো সেই জন্য আমি ডিসাইড করেছি যে প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ সম্পর্কে কিছু ইনফরমেশন আপনাদের মাঝে শেয়ার করার জন্য তো চলুন শুরু করা যাক তো এই ভিডিওতে আমরা যে বিষয়গুলো জানব তার কোশ্চেনগুলো আগে আপনাদেরকে বলে নিচ্ছি সেগুলোর মধ্যে আছে বাংলাদেশে প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ কতগুলো আছে বিএমডিসি অনুমোদিত প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ কোনগুলো এবং অনুমোদন বিহীন প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ কোনগুলো কোন মেডিকেল কলেজগুলোতে ভুলেও ভর্তি হওয়া যাবে না অর্থাৎ ব্ল্যাক লিস্টেড প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ কোনগুলো আছে প্রাইভেট মেডিকেল কলেজের ভর্তির প্রসেস অর্থাৎ কিভাবে ফর্ম কিনতে হয় কিভাবে জমা দিতে হয় ভর্তি হতে কত টাকা লাগে এ ধরনের বিষয় প্রাইভেট মেডিকেল কলেজে পড়ে আদৌ কোনো লাভ আছে কিনা প্রাইভেট মেডিকেল থেকে বের হওয়া একজন ডক্টর এবং সরকারি মেডিকেল কলেজ থেকে বের হওয়া একজন ডক্টর এর মাঝে কোনো পার্থক্য আছে কিনা এবং সর্বশেষে আমার কিছু পরামর্শ থাকবে সো এবার একটা একটা করে কোশ্চেনের অ্যান্সার দেওয়ার পালা বাংলাদেশে মোট প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ রয়েছে সত্তরটি তার মধ্যে বাষট্টিটি প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ এর বিএমডিসি অনুমোদন রয়েছে এবং আটটি প্রাইভেট মেডিকেল কলেজের বিএমডিসি অনুমোদন নেই সো আমি সর্বপ্রথম বলে নিচ্ছি বিএমডিসি অনুমোদনকৃত প্রাইভেট মেডিকেল কলেজগুলোর নাম স্ক্রিনে সেগুলোকে দেখানো হবে তো আপনাদের যেটা প্রয়োজন আপনারা চাইলে সেটা স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারেন মেডিকেল কলেজগুলোর মধ্যে রয়েছে ইব্রাহিম মেডিকেল কলেজ বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ জহরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ এনাম মেডিকেল কলেজ কমিউনিটি বেসড মেডিকেল কলেজ বিজিসি ট্রাস্ট মেডিকেল কলেজ হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ শহীদ মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ জে এইচ সিকদার মেডিকেল কলেজ কুমুদিনী উইমেন্স মেডিকেল কলেজ আদ্দিন উইমেন্স মেডিকেল কলেজ আদ্দিন সকিনা মেডিকেল কলেজ ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ইসলামী ব্যাংক মেডিকেল কলেজ খাজা ইউনুস আলী মেডিকেল কলেজ ইবনে সিনা মেডিকেল কলেজ গ্রিন লাইফ মেডিকেল কলেজ আনোয়ার খান মডার্ন মেডিকেল কলেজ নর্থ ইস্ট মেডিকেল কলেজ জালালাবাদ রাগিব রাবেয়া মেডিকেল কলেজ মুন্নু মেডিকেল কলেজ পপুলার মেডিকেল কলেজ ইস্টার্ন মেডিকেল কলেজ সেন্ট্রাল মেডিকেল কলেজ ময়নামতি মেডিকেল কলেজ বারিন্দ মেডিকেল কলেজ ডায়াবেটিক অ্যাসোসিয়েশন মেডিকেল কলেজ চাইরুন্নাসা মেডিকেল কলেজ ইস্ট ওয়েস্ট মেডিকেল কলেজ উত্তর আধুনিক মেডিকেল কলেজ নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজ ইউএসটিসি মেডিকেল কলেজ আদ্দিন আকিজ মেডিকেল কলেজ টিএমএসএস মেডিকেল কলেজ রংপুর কমিউনিটি মেডিকেল কলেজ ডেল্টা মেডিকেল কলেজ সাউদার্ন মেডিকেল কলেজ ঢাকা কমিউনিটি মেডিকেল কলেজ সিলেট উইমেন্স মেডিকেল কলেজ এমএচ সমলিত মেডিকেল কলেজ মার্কস মেডিকেল কলেজ গাজী মেডিকেল কলেজ ডক্টর সিরাজুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ ঢাকা সেন্ট্রাল ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ পার্ক ভিউ মেডিকেল কলেজ প্রাইম মেডিকেল কলেজ মেডিকেল কলেজ ফর উইমেন্স হসপিটাল চট্টগ্রাম মা ও শিশু মেডিকেল কলেজ চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ খুলনা সিটি মেডিকেল কলেজ সিটি মেডিকেল কলেজ আসিয়ান মেডিকেল কলেজ ইউনিভার্সাল মেডিকেল কলেজ বসুন্ধরা আদ্দিন মেডিকেল কলেজ প্রেসিডেন্ট আব্দুল হামিদ মেডিকেল কলেজ ব্রাহ্মণবাড়িয়া মেডিকেল কলেজ মেরিন সিটি মেডিকেল কলেজ ইউএস বাংলা মেডিকেল কলেজ বিক্রমপুর ভুঁইয়া মেডিকেল কলেজ মনোয়ারা শিকদার মেডিকেল কলেজ গণস্বাস্থ্য সমাজভিত্তিক মেডিকেল কলেজ এগুলো হলো বাষট্টিনা মেডিকেল কলেজ যার বিএমডিসি অনুমোদন রয়েছে এবার আমি বলবো আটটি মেডিকেল কলেজ যে সকল মেডিকেল কলেজের বিএমডিসি অনুমোদন নেই অর্থাৎ ওই সকল মেডিকেল কলেজে আপনারা ভর্তি হবেন না সেগুলোর মধ্যে রয়েছে ইউনাইটেড মেডিকেল কলেজ আইচি মেডিকেল কলেজ ক্যান মেডিকেল কলেজ নাইটেঙ্গেল মেডিকেল কলেজ শাহ মুগদাম মেডিকেল কলেজ নর্দার্ন ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ নর্দার্ন মেডিকেল
যে সকল মেডিকেল কলেজে ভুলেও 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 ভর্তি হওয়া যাবে না কারণ ওগুলোতে ভর্তি হলেন মানে প্যারাশনের শেষ নেই ও সকল মেডিকেল কলেজে ভর্তি হলেন মানে আপনার কেরিয়ার আপনি নিজের হাতে নষ্ট করতেছেন সো এই দুটা মেডিকেল কলেজের মধ্যে রয়েছে নাইটিঙ্গেল মেডিকেল কলেজ ঢাকা সামগ্র মেডিকেল কলেজ রাজশাহী সো এই দুইটা মেডিকেল কলেজ হচ্ছে ব্ল্যাক লিস্টেড এগুলোতে ভুলেও ভর্তি হওয়া যাবে না এবং আমি যে ইনফরমেশনগুলো শেয়ার করেছি সেগুলো মূলত বিএমডিসি এমও এইচ এফ ডাব্লিউ ডিজি এইচ এস ইউনিভার্সিটি রেজিস্ট্রি অফ ডি ইউ আর ইউ সিউ অ্যান্ড সাস্ট এবং উইকিপিডিয়া এর সমন্বয় দিয়েছি সো আপনারা আমার ইনফরমেশনটাকে মোটামুটি নাইনটি বিলিভ করতে পারেন এবার আসি সেকেন্ড কোয়েশ্চেনের ব্যাপারে যে কোন মেডিকেল কলেজগুলো ভালো কোন মেডিকেল কলেজগুলো ভালো না সো এটার অ্যান্সার আমি ডিরেক্টলি দিতে যাব না কারণ এটার অ্যান্সার আমি ডিরেক্টলি দেওয়া মানে শুধু শুধু অন্য একটা মেডিকেল কলেজকে প্রশ্নাতীত করা সো এটার সহজ অ্যান্সার যদি আমি আপনাদেরকে দিতে চাই সেটা হলো যে আপনারা আপনাদের পছন্দকৃত মেডিকেল কলেজগুলোতে ঘুরে দেখবেন সে সকল মেডিকেল কলেজের ইনভারনমেন্ট আশেপাশের পরিস্থিতি সব কিছু দেখে আপনাদের ভালো লাগলে সে সকল মেডিকেল কলেজে ভর্তির জন্য আপনারা অ্যাপ্লাই করতে পারেন সো এটা আমি ডিরেক্টলি ওরকম করে বলতে চাচ্ছি না আপনারা নিজেরা উইকিপিডিয়া ইন্টারনেট আরও বিভিন্ন কিছু ঘেটে ডিটেলস নিয়ে আপনারা সেটার ডিসিশন নিয়ে নেবেন আরেকটি প্রশ্ন হলো যে প্রাইভেট মেডিকেল কলেজে পড়ে লাভ আছে কিনা আচ্ছা এই কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারে উল্টো আমি আপনাদের আরেকটা কোয়েশ্চেন করতে চাই সেটা হলো প্রাইভেট মেডিকেল কলেজে পড়ে যদি লাভ না থাকতো তাহলে মানুষ কি প্রাইভেট মেডিকেল কলেজে পড়ত আপনারাই বলেন দেখুন প্রাইভেট মেডিকেল কলেজে পড়ে অবশ্যই লাভ আছে প্রাইভেট মেডিকেল কলেজের যে অসুবিধা সেটা হলো যে প্রাইভেট মেডিকেল কলেজে পড়তে অনেক টাকার প্রয়োজন হয় এটাই অসুবিধা এছাড়া অবশ্যই প্রাইভেট মেডিকেল কলেজে পড়েও ডাক্তার হওয়া যায় এবং সেই ডাক্তার অবশ্যই গুণগত মান সম্পন্ন ডাক্তার হয় সো এবার আসে আরেকটা প্রশ্নের উত্তরে প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ থেকে বের হওয়া ডক্টর এবং সরকারি মেডিকেল কলেজ থেকে বের হওয়া ডক্টরের মধ্যে পার্থক্য আছে কিনা এটার অ্যান্সার হলো না পার্থক্য নেই কারণ এই পার্থক্যটা তৈরি করবেন আপনি অর্থাৎ আপনি যদি ভালো পড়াশোনা করেন আপনার যদি সেই ক্যাপাবিলিটি থাকে আপনার যদি সেই অ্যাবিলিটি থাকে আপনি যদি অনেক হার্ড ওয়ার্ক করেন আপনি অবশ্যই একজন ভালো ডক্টর হবেন সরকারি মেডিকেল কলেজ থেকে বের হয়ে যেই ডাক্তার হবে সে যদি ভালো পড়াশোনা করে সে ভালো ডক্টর হবে প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ থেকে পড়াশোনা করে যে ডক্টর হবে সে যদি ভালো পড়াশোনা করে সে ভালো ডক্টর হবে সো দ্যাটস ইট দুটা মেডিকেল কলেজের মধ্যে ডাক্তার হওয়ার পিছনে কোনো পার্থক্য নেই মেইন যে বেসিক পার্থক্য সেটা হলো টাকা প্রাইভেট মেডিকেল কলেজে পড়তে অনেক টাকার প্রয়োজন হয় সরকারি মেডিকেল কলেজে পড়তে টাকার প্রয়োজন হয় না তেমনভাবে দ্যাটস ইট এবার অ্যান্সার দিচ্ছি প্রাইভেট মেডিকেল কলেজে ভর্তির প্রসেসটা কি সো ভর্তির প্রসেসটা মোটামুটি সিম্পল সেটা হলো আপনার মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্ট এর রেজাল্ট মিনিমাম চল্লিশ হতে হবে তাহলে আপনি যে কোনো প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ থেকে ফর্ম কিনতে পারবেন আপনার যেই মেডিকেল কলেজে পড়ার ইচ্ছা আপনি সেই মেডিকেল কলেজের ফর্ম কিনতে পারবেন ফর্ম কেনার পর সেই ফর্ম জমা দিবেন এবং একটা নির্দিষ্ট ডেট দেওয়া থাকবে সেই ডেটে যত ফর্ম আছে সবগুলো ফর্ম অ্যানালাইজ করে ওনারা একটা লিস্ট টানিয়ে দেবে ওনাদের নোটিস বোর্ডে সেখানে সিরিয়াল অনুযায়ী দেওয়া থাকবে আপনার যে সিরিয়াল মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টের সেই সিরিয়াল যদি ভালো হয় তাহলে আপনি এলিজিবল হয়ে যাবেন ওই মেডিকেলে ভর্তির জন্য যদি সিরিয়াল ভালো না হয় তাহলে হয়তো ওয়েটিংয়ে থাকবেন অথবা থাকবেনই না তো সেটা আপনার রেজাল্টের উপর ডিপেন্ড করতেছে এখন ধরেন আপনি এলিজিবল হয়ে গেলেন আপনি ভর্তি হতে চাচ্ছেন তো সেক্ষেত্রে নর্মালি যে সকল কাগজপত্র লাগবে সেটা আপনি অফিস থেকে জেনে নেবেন তবে মেইনলি যেটা লাগবে তা হলো টাকা বিএমডিসি অনুমোদিত যে সকল মেডিকেল কলেজগুলো রয়েছে প্রাইভেট সেগুলোতে যদি আপনি ভর্তি হতে চান সরকার থেকে একটি নির্দিষ্ট অ্যামাউন্টের টাকার কথা বলা হয়েছে যেটা আপনাকে জমা দিয়ে ভর্তি হতে হবে যেমন এখন দুই হাজার একুশ সাল যারা স্টুডেন্ট ভর্তি হতে চাবেন তাদেরকে ভর্তি হতে একদম এককালীন শুরুতেই টাকা দিতে হবে আঠারো লক্ষ টাকা আঠারো লক্ষ টাকা দিয়ে আপনাকে আপনি প্রথমে ভর্তি হবেন দেন মান্থলি ফি থাকে মান্থলি ফিটা ইউজ হলে এক এক মেডিকেল কলেজে এক এক রকম থাকে কোনো মেডিকেল কলেজে মান্থলি টিউশন ফিটা দশ হাজার কোনো মেডিকেল কলেজে আট হাজার বা সাত হাজার এরকম এবার আসে হোস্টেল ফি হোস্টেল ফি কোনো কোনো মেডিকেল কলেজে ছয় হাজার কোনো মেডিকেল কলেজে পাঁচ হাজার এই ধরনের ডিফার করে ব্যাপারগুলো এবং এই যে এককালীন টাকার কথা বললাম সেই এককালীন টাকাটা আপনার প্রথমেই দিতে হবে কিছু কিছু মেডিকেল কলেজ আছে যারা এককালীন এই টাকার ব্যাপারটা যেটা আছে সেটা ভেঙে ভেঙে দেওয়াটা অ্যালাউ করে তো সেটা আপনার জেনে নিতে হবে যেগুলো টপ র্যাঙ্কের মেডিকেল কলেজ আছে সেইগুলোতে মূলত এগুলো অ্যালাউ করবে না এছাড়া প্রাইভেট মেডিকেল কলেজগুলোতে সবগুলো মেডিকেল কলেজে মোটামুটি পাঁচটার মতো ফ্রি কোটা রয়েছে সেগুলোতে আপনি আপনার মার্ক যদ
পাঁচ বছর পড়াশোনা এক বছর ইন্টারনি মাঝখানে এক্সাম এক্সামের রেজাল্ট দেওয়া এইগুলা গ্যাপ মিলিয়ে সাড়ে ছয় বছরের মতো লাগে যদি আপনি রেগুলারলি সব পরীক্ষা পাশ করতে পারেন তাহলে সাড়ে ছয় বছর লাগবে যদি রেগুলারলি সকল পরীক্ষা পাশ না করতে পারেন তাহলে এর বেশি সাত বছর সাড়ে সাত বছর লাগতে পারে বা তার বেশি লাগতে পারে সো এইটা আপনার মাথায় রাখতে হবে যে আপনি প্রাইভেট মেডিকেল কলেজে অ্যাডমিট হয়েছেন মানে আপনি কিন্তু সাড়ে ছয় বছরের জন্য মিনিমাম ফ্যামিলিতে কোনো কন্ট্রিবিউট করতে পারবেন না আপনার যদি অর্থ সম্পত্তি মোটামুটি ভালো থাকে আপনার যদি ফ্যামিলিতে কন্ট্রিবিউট না করলেও চলে তাহলে আপনি প্রাইভেট মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে পারেন আর যদি এরকম মনে হয় যে আপনাকে ফ্যামিলির হাল ধরতে হবে অ্যাজ আর লেস পসিবল সেক্ষেত্রে প্রাইভেট মেডিকেল কলেজে ভর্তি হওয়াটা মোটামুটি ওয়াইজ ডিসিশন হবে না এই জন্য যদি আপনি প্রাইভেট মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে চান আপনি নিজে এবং আপনার ফ্যামিলি মেম্বার সকলের সাথে বিষয়গুলো নিয়ে ডিসকাস করুন কারণ একবার ভর্তি হয়ে গেলেন এতগুলো টাকা দিয়ে তখন কিন্তু ফেরত আসার ওয়ে নাই এবং আপনি কতটুকু পরিশ্রম করতে পারবেন কারণ মেডিকেলের পড়াশোনাতে কিন্তু অনেক প্রেশার অনেক অনেক প্রেশার সব মেডিকেলেই তো এই প্রেশারটা নিয়ে কন্টিনিউসলি পড়াশোনা করা এটাও আপনি নিতে পারবেন কেন আপনি ইচ্ছুক কিনা কারণ আপনি যখন পড়াশোনা করবেন আপনার তো সাড়ে ছয় বছর লাগবে বা বের হতে পাশ করে অন্যদিকে আপনার বন্ধুরা চার বছরে হয়তো ভার্সিটি শেষ করে ফেললো বা ইঞ্জিনিয়ারিং শেষ করে ফেললো এদিকে তারা টিউশনই হয়তো করে অনেক অর্থ সম্পদ ইনকাম করতেছিল আছাড়া যখন বের হয়ে গেল তারা কোনো জবেও ঢুকে গেল বাট স্টিল আপনি স্টুডেন্ট থাকবেন সো এইটা আপনি মেনে নিতে পারবেন কি না অনেকগুলো বিষয় আছে এগুলো নিয়ে আপনি ঠান্ডা মস্তিষ্কে আগে চিন্তা ভাবনা করবেন দেন আপনি ডিসাইড করবেন আপনি ভর্তি হবেন কি না সো এ পর্যন্ত আমার আজকের ভিডিও এবার ভিডিও ছাড়া আমি একটা কথা বলতে চাই সেটা হলো যে দেখুন আমি ভিডিও যে বানাই এটা আসলে তো আমার কোনো পেশা না এটা আমার একটা প্যাশন এবং একজন মেডিকেল স্টুডেন্ট হিসেবে ভিডিও বানানো আমার জন্য খুবই টাফ কারণ অনেক পড়াশোনার প্রেশার থেকে অনেক কাজ থাকে তার মাঝখানে ভিডিও বানানো সো আমি আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট করব সম্ভব বলে আমাকে জাস্ট একটু ইন্সপায়ার করবেন দ্যাটস ইট তাহলে আমি আর একটা ভিডিও বানানোর প্রতি ইচ্ছা পোষণ করতে পারি না হলে এত কষ্ট করে ভিডিও বানাই সেটা সার্থক মনে হয় না আমার কাছে এবং ইনফরমেটিভ রিলেটেড কি ভিডিও আমি বানাবো সে নিয়ে মোটামুটি আমি একটা হোমওয়ার্ক করে রেখেছি কিন্তু আপনাদের যদি কোনো আইডিয়া থাকে বা জানার থাকে আপনারা অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জিজ্ঞেস করবেন কারণ এই ভিডিওতে কিছু মিসিং গেল কি না এবং যদি কোনো বিষয় নিয়ে বানানোর প্রয়োজন আপনারা বোধ করেন আপনি আরা আমাকে জানাবেন আমি চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ বানানো অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সাবস্ক্রাইব টু ডক্টর স্পেন